ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ನಾವು ಫೆಬ್ರವರಿ ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ರಾಮ್ ಸಿವಿಲ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಪ್ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕೆಲವು ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಹಾಗೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಗರ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಆನೆಗಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ವೇರ್ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಫಾರ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಫಾರ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮೂರನೇ ಆಪ್ಷನು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸೊ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಚುರ್ಮುರ ಚುರ್ಮುರ ಎಂಬ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಥುರಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಚುರ್ಮುರ ಹಾಗೇನೆ ಇದು ಮಥುರಾದಲ್ಲಿದೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಮಥುರಾ ಸೊ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅರ್ಧ ಕುಂಭ ಮೇಳ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಗರಾಜ್ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಕಾಂಗ್ರಗೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸೇರುವ ಒಂದು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ಲಕ್ನೋ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎರಡು ನಗರಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಲಹಾಬಾದ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟರು ಹಾಗೇ ಫೈಜಾಬಾದ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಅಯೋಧ್ಯ ಅಂತ ಇಟ್ಟರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕುಂಭ ಅಂತ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಲಕ್ನೋನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ್ರು ಹಾಗೇ ಏಕನ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಏಕನ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಅಂತ ಲಕ್ನೋನಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ನ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಅಂತ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ರು ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನೀವು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದುದ್ವಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕು ಹಾಗೇನೆ ಎರಡು ಹುಲಿ ರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿವೆ ದುದ್ವಾ ಮತ್ತೆ ಅಮನ್ಗರ್ ಅಮನ್ಗರ್ ಅಂಡ್ ದುದ್ವಾ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಸೊ ಈ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋ ಅಥಾರಿಟಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೈಗರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಸೊ ಇದು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಟೈಗರ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ನಡೆಯಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ಟೈಗರ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ ಆರು ತ್ರಿಪಲ್ ಟೂ ಸಿಕ್ಸ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಬಂದು ಕೆಲವಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಗಳು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ವಾಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ವಿಶ್ವ ಜೌಗು ಅಂದ್ರೆ ಜೌಗು ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶಗಳ ದಿನ ಯಾವತ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಅದು ಎರಡು ಫೆಬ್ರವರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಇದೇನಕ್ಕಪ್ಪ ಎರಡನೇ ತಾರೀಕು ಫೆಬ್ರವರಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ರಾಮ್ಸಾರ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ನಡೆದಿತ್ತು ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಸೊ ಇರಾನ್ನ ರಾಜಧಾನಿ ಟೆರಾನ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಅದರ ಥೀಮ್ ಅಥವಾ ಘೋಷವಾಕ್ಯ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೇ
ಹಿಂದಿನ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ದೇವನಾಗರಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹಿಂದಿ ಡೇಯನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ವರಿ ಹನ್ನೆರಡನೇ ತಾರೀಕು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂತ್ ಡೇ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂತ್ ಡೇ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರವರ ಜನ್ಮದಿನ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ವರಿ ಹದ್ ಹನ್ನೈದ್ ಹದಿನೈದನೇ ತಾರೀಕು ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಡೇ ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಡೇ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಅವತ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಜನರಲ್ ಆದ ಮೇಜರ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಪ್ಪನವರು ಮೇಜರ್ ಕಾರ್ಯಪ್ಪನವರು ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದಿನ ದಿನ ಓಕೆ ಜನ್ವರಿ ಹದಿನೈದನೇ ತಾರೀಕು ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಡೇ ಹಾಗೆಯೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಜನ್ವರಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗರ್ಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಡೇ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗರ್ಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಡೇ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ವರ್ಷದ ಥೀಮ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗರ್ಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಡೇಗೆ ಅದು ಎಂಪವರಿಂಗ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಬೆಟರ್ ಟುಮಾರೋ ಅಂತ ಆಗಿತ್ತು ಹಾಗೇ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗರ್ಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಡೇ ಅಂದರೆ ಯಾವತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹನ್ನೊಂದನೇ ತಾರೀಕು ಹಾಗೇ ಜನ್ವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ತಾರೀಕು ನ್ಯಾಷನಲ್ ವೋಟರ್ಸ್ ಡೇ ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ವೋಟರ್ಸ್ ಡೇನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ಜನ್ವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರದಿರ ಹಾಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತನೇ ಗಣತಂತ್ರ ದಿವಸ ಈ ಸರಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹಾಗೇ ಜನ್ವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎಂಟನೇ ತಾರೀಕು ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಡೇ ಅಂತ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೇಸ್ ಇಂದ ಜನ್ವರಿ ಜನ್ವರಿ ಮೂವತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಮಾರ್ಟೈಸ್ ಡೇ ಅಥವಾ ಹುತಾತ್ಮರ ದಿವಸ ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರನ್ನು ನಾಥುರಾಮ್ ಗೂಡ್ಸಿ ಅವರು ಕೊಂದ ದಿವಸ ಓಕೆನಾ ಜನ್ವರಿ ಮೂವತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಬಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೇಸ್ ಇನ್ ಜನ್ವರಿ ಸೊ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೇ ಅಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಿಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಆ ದಿವಸ ಏನು ಅಂತ ಒಂದ್ಸರಿ ಫುಲ್ ಒಂದ್ಸರಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದೊಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೇಸ್ ಇನ್ ಜಾನ್ವರಿ ಟೂ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜೌಗ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸೊ ಈ ಜಾಗಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ತೇವಾಂಶ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳು ವಲಸೆ ಬರುವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬಂದು ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ರಾಮ್ಸಾರ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನು ಉಲ್ಲೇಖನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಂಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಇದೆ ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟಮುಡಿ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡು ಸಷ್ಟಮಕೋಟ ಲೇಕು ಹಾಗೂ ವೆಂಬನಾಡ್ ಕೋಲ್ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿ ಇಷ್ಟು ಇದಿಲ್ಲೋ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಜಿ ಕೆಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐದು ಹೊಸ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ ಸೊ ಈ ಐದು ಐ ಏಮ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಅದು ಯಾವ್ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಗುಜರಾತ್ನ ರಾಜ್ಕೋಟ್ ಎರಡನೇದಾಗಿ ತಮಿಳ್ನಾಡಿನ ಮಧುರೈ ಮೂರನೇದಾಗಿ ತೆಲಿನ ತೆಲಂಗಾಣದ ಬಿಬಿ ನಗರ್ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಐದನೇದಾಗಿ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ 
ಇದನ್ನು ಏ ಏನೇನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ಏನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದು ಸಾಲ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಇನ್ ನಾನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಮಾಲ್ ಮೈಕ್ರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ ಆ ಥರ ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋ ಎಂಟ್ರಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ಗೆ ಇದು ಸಾಲ ಕೊಡ್ಬೋದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅಲೈಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಓಕೆನಾ ಉತ್ಪಾದನೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಹಾಗೂ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಅಲೈಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂದರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಲೈಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಹಾಗಂದರೆ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗೆಯೇ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾನು ಅದನ್ನು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಲೈಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಿ ಬಿ ಅಪಿಕಲ್ಚರು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲೂ ಸಾಲ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸೊ ನಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಾನ್ ಕಾರ್ಪೊನೆಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೇನಪ್ಪ ಮೂರು ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಶಿಶು ಕಿಶೋರು ಹಾಗೂ ತರುಣು ಓಕೆನಾ ಶಿಶುಗೆ ಲೆಸ್ ದನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ತನಕನೂ ನೀವು ಸಾಲ ಕೊಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆಯೇ ಕಿಶೋರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ನೀವು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಂದ ಐದು ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಸಾಲ ತಗೋಬೋದು ಹಾಗೆಯೇ ತರುಣ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಐದು ಲಕ್ಷದಿಂದ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಸಾಲ ತಗೋಬೋದು ಸೊ ಇದು ಯಾರೆಲ್ಲ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಲ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದೇ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿಲಿ ಅದೇ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಎರಡು ವರ್ಷ ಅಲ್ಲೇ ತಂಗಿರಬೇಕು ಸೊ ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ ಫಾರ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಹಾಗೆಯೇ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಸಾಲ ಹಿಂದಿರುಗಿಸದೆ ಒಂದು ಮೋಸ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಡಿಫಾಲ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಫಾಲ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ರೂಟ್ ಸೆಟ್ಟು ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ರೂರಲ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆರ್ ಎಸ್ ಸಿ ಟಿ ಇ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ತ್ರೀ ಕಂಡೀಷನ್ಸು ಸೇಮ್ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿಲಿ ಇರಬೇಕು ಡಿಫಾಲ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೆಯೇ ರೂರಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡಿರಬೇಕು ಹಾಗೆಯೇ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಾಲ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸು ರೀಜನಲ್ ರೂರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸು ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸು ಹಾಗೆ ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸು ಹಾಗೂ ನಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸು ಇದೆಲ್ಲೂ ಸಾಲ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಸ್ಟು ಸೊ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ಲು ರೀಜನಲ್ ರೂರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸು ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸು ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದಿಷ್ಟು ಸಹ ಸಾಲನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಬಂದು ನ್ಯಾಪ್ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಓಕೆನಾ ಆರ್ ಡಿ ಎಲ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಜಿ ಎಸ್ ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಜಿ ಎಸ್ ತ್ರೀಲೂ ಸಹ ಇದರ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸೊ ನ್ಯಾಪ್ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೂಪರ್ ಬಗ್ನಿಂದ ಮಗು ರಕ್ಷಣೆ ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ದಿನದ ಕಂದಮ್ಮನ ಎದೆ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ಕಿಲ್ಲರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸೊ ಇದೇನಪ
ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇವ್ ದ ಬೇಬಿ ಸೊ ಸೇವ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಹಾರ್ಟ್ನೇ ಒಂದು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತಂತೆ ಯಾವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮೆಥಿಸಿಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟಫ್ಲೋಕಾಕಸ್ ಆರಿಯಸ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೆಸರು ನ್ಯಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸರಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಸಿಟಿ ಸುಮಾರು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹಾಗೇನೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರೀಜನಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವರು ಯಾರು ಇಬ್ಬರು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭರತ್ ವಾತ್ವಾನಿ ಹಾಗೂ ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಇವರಿಬ್ರಿಗೂ ರಾಮನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಸ್ಸೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸೊ ರಾಮನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಸ್ಸೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡುವುದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಸೊ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವರ್ಕ್ ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್ ರಾಜ್ಯದ ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ರಾಮನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಸ್ಸೆ ವಿ ಈಸ್ ಒನ್ ಫೌಂಡರ್ ಆಫ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಸೊ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಬಂದು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ರಾಮನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಸ್ಸೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸೊ ಈ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಟಿಯಲ್ಲಿ ಭರತ್ ವಾತ್ವಾನಿ ಹಾಗೂ ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್ಶುಕ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರೆತಿತ್ತು ಸೊ ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದು ತ್ರೀ ಇಡಿಯಟ್ಸ್ ಫಿಲಮ್ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ ಫುಂಗ್ಸುಕ್ ವಾಂಗ್ಡು ಅಂತ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಸೊ ಈ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಇನ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬಂದು ಇವರು ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವರು ಸೊ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ್ಯಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಏನೆಂದರೆ ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್ ಹ್ಯಾಮರ್ ಸೊ ನೀವು ಆರ್ ಡಿಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಸಹ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಸೊ ಏನಿದು ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್ ಹ್ಯಾಮರ್ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಕೋ ಅಂತ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆ ಸೆಲ್ಕೋ ಅಂತ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ರಾಮನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಸೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರೀಶ್ ಹಮ್ದೇರ್ ಅವರು ಈ ಸೆಲ್ಕೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರನ್ ಬೈ ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್ನ ಅವರು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೋಲಾರ್ ರ್ಯಾ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೋಲಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗೇ ಕುಕ್ಕರ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಎಲ್ ಸೋಲಾರ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇವರು ವೇರಿಯಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಇದು ನ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್ ಹ್ಯಾಮರ್ ಸೋಲಾರ್ ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರ ಹಾಗೂ ಸೋಲಾರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಮೆಷಿನ್ ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ರನ್ ಬೈ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಸನ್ ಸೊ ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್ ಹ್ಯಾಮರ್ ಬಂದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಅದೇ ಕುಲುಮೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಬ್ಬಣನ ಬಡಿದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ ಅದನ್ನು ಆಲ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಚಾಕು ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಕತ್ತಿ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಸೊ ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್ ರನ್ ಪವರ್ ಹ್ಯಾಮರ್ ಹಾಗೆಯೇ ಸೋಲಾರ್ ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರ ಅಂತಲೂ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಮಷೀನ್ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಜಿ ಎಸ್ ತ್ರೀ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹಾಗೇ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನನ್ನು ಓದಿ ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ನಡೆಸುವ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗ